严征手下，敦促大元帅，务必尽快解决满蒙血案。那是，那是，那是一定。还请大元帅仔细阅读。光是先生，物有阴阳，事有缓急，做了大元帅，这平地生出了一大堆麻烦事儿，哪件不尽快呀、啊？哪件不尽快，贼都上枪了，货都上当了。满蒙悬案十几年都悬了，还在乎这一时半会儿？请大元帅不要这样说话。在你这也许是件麻烦事，可是，在我们日本，却是生死攸关的头等大事。归国内战战乱，已隐然至平津。进而会延伸至整个东北。你放心，东北是我的家，我会比你们更上心。可是，整个日俄战争，我们日本花费了近二十亿的战费，东北是我们的生命线。嗯，我听到了。我会让我的总参谋长与你联络。那谁啊？少爷，宋克。日本人也出来趁火打劫了，你听他口气没有？完全是在要挟我。嗯、老办法，托，先由地方和他们交涉，让奉天省长和他们的奉天公使谈，给咱们争取个缓冲的余地。嗯，那就这么办。呃，另有一件麻烦事，不知道大帅是否有所考虑？啥事？韩林春，中风已经有些日子了，三四军团一直是汉卿在独立支撑，这恐怕……嗯，是啊，我昨天还专门上了韩府，看了他，半睡不睡在床上，连句“大元帅”都叫不利索，净流哈喇子了。近三十万正规军呢，统辖着三省二十四县三条铁路，几乎就左右了咱奉军的全局。哎，你那儿有什么合适人选没有？这个六子啊，他那儿缺一个帮手。大帅，您看我成吗？你。雨婷，自从跟了大帅，一直在中枢行走，唯一缺憾的就是带兵履历，一直想试试身手。啊？雨婷，毛遂自荐啊！啊？不惜总参议身份，屈指军团长职务。我自认，可以胜任。也对了，你们两个呀，也该相互适应一下对方了，结一结心结吧。啊，大帅，我对汉卿从未有过心结。既然我能够胜任辅佐大帅，相信辅佐汉卿也没有问题。这六子，军事上日臻成熟啊，未来东北行政。你是烂熟于心，行哎，那就试试水。去三四军团。玉婷，不是我说你啊，你早该抓一抓军队了。其实吧，我也不是太有所谓，啊，如今这个局面呢，整个安国军政府连个螺丝帽都是我杨雨婷亲手拧上
。大帅哪条军令政令不是出自我的手？我还要怎么样？未雨绸缪，现如今你雨停风光倒是风光，可万一来个清君侧怎么办？还不得替人受过呢。所以啊，爹有娘有，不如咱自个儿有。试试就试试。这试试又不花钱。哎，老陈，你跟我一块儿去三次军团吧。那边竟是你讲武堂的学生，你一起去也算多个帮手。嗯，你和汉卿关系咋样？说起来也算是师生呢。听说小张自郭松龄反奉之后，凡事都亲力亲为。重要的事儿绝不假他人之手，整个三四军团全都是小张的老班底。韩林春那边和小张还算是默契，老韩人忠厚，一个人都没安插。小家伙还挺多疑，也是被郭松龄的事儿伤得太深。啊，对了，你在郭的事儿上，可是和小张和他的那些下属们结了怨呢。此去你可得亲手结了这个心结。不找。我可没心情陪太子读书。这么跟你说吧，咱们这个安国军政权啊，朝不保夕。现在谁提那些旧事儿，谁就他妈是个傻子。回头到了三军团啊，啊，别摆教官的架，什么事儿听军团长安排。大町の中東路の2階のバーガーについて各国の反応はどうだ。大佐、これは探りのつもりですか。いかにも日本政府が未だに政治手段でもって調査に抑えられないというなら、我々関東軍が身を投げ出そうかないだろう。やつを始末すればすべて解決だ。あなたは国際的影響力についてお考えになったことはありますか。なんだと来たな。天皇陛下と言われましたが、なぜ陛下に責任を忘れしやがる。この件は私、小本が一切の責任を。では、何も話すことはありませんな。なんで貴様その態度は？大佐、ついでにお教えしますが、二度の爆破を各国は。ロシア白軍残党の仕業と疑っています。西側の新聞には一言たりとも我々日本人に対しての言及はありません怎么换了副墨镜？我送你的那副呢？丢了。丢哪儿了？知道丢哪儿还叫丢啊？我送你的那副矿是白金的，镜片是水晶石的，怎么说丢就丢？啊，对了，我今天晚上年夜饭会邀请在北京的几个处长一起吃，你去给我准备几份礼物。你不去你父亲那儿了？不去了。你们俩怎么了？没怎么。你就跟他说，我这边一堆下属，明天我再去给他拜年。不对啊，你俩肯定又闹别扭了。你跟我说说，要不然我心里没底。
，你可到他那儿一句不能提啊！他要安排杨雨婷到我这儿来做军团长，接替中风的韩林春。他还不如老韩厚道呢。是啊，四面楚歌之时，他来这么一个搅屎棍子，我也不知道他怎么想的。今天这顿年夜饭，我就要跟几个关键的手下打个招呼，让他们有准备。这边，诸位，这边请。哎，桌子上呢，每人金币三枚，是军团长给大伙的压岁礼。哎呦，过了个没还有压岁钱啊？怎么钱呢？啊？是啊，这个感觉啊，谢谢军团长，谢谢主帅。还望各位笑纳，<笑>吃好喝好了吧？好，吃好喝好，跟大家说件事儿。韩宫的病呢，短期内难忘痊愈，所以大帅府的意思是找人接替。刘明九处长，你觉得谁来接替合适啊？少帅，这。主将更替，怎么能谋之于部署啊？黄衍生旅长，哎，你觉得谁来合适啊？少帅，非换不可吗？这韩宫可是咱们东北军的名将啊，又与军团长共事多年，哎，就是念及前功，那韩宫的军团长职位也应该予以保留啊。大帅府的意思呢？韩军团长的职务势在必患。王以哲旅长，你觉得谁合适啊？少帅，您这是在征求民意啊？<笑>算是吧。只是大帅府任用将领，尤其任用如此高级的将领，何时征求过民意呀、啊？<笑>王以哲。你行，一语中的。杨雨婷要来，今天大帅虎跟我通了气儿了，所以我想听听大家的意思。少帅，这杨督办可是老帅的总参谋长啊，你说他能分出身来到咱们军团来吗？但人家非要来抓军队。少帅，我明白了。杨督办呀，这叫孔夫子挂腰刀，他能文能武啊！<笑>杨督办是对日外交的好手，如今日本人咄咄逼人，他为何不好好对日外交，却偏偏跑到咱们这儿来抓权呀？这没错没错。对，要我说啊，少帅，咱们呀也甭费那些话，就说老帅身边离不开他，咱们三四军团。也不能强人所爱，对不对？对，对，对，对，就是。对，对，对。可人家想来，我能不让人家来？人家想唱戏，咱能不让人家登台？嗯。咱这戏台上的对联是怎么说来着？啊，我记得是这么写的啊。这上联是“花费几文钱，来来来，看些古怪”。这下联是“鼓一肚子劲儿，好好好”。唱的新鲜，对不对？所以啊，咱就让他唱，他唱的新鲜，咱眼看着古怪，不就几文钱的事儿吗？嗯。但是我要打你们所有人招呼了。今天在场的各位都是我三四军团的关键人物，这件事儿，你们心里要有数。既然是帅府的意思，咱就公事公办。他想唱戏，咱让他唱戏；他想抓军队，我就让他抓。我倒要看看，他杨雨婷能不能把你们抓了去见老朋友了，坐
。哎呀，自自己去世以后啊，哎呀，我摊上的这个日本顾问啊，咱一个比一个傲慢，哎，都是一个日本贵族啊，哎，待人谦和，啥时候？都是斯斯文文的，<笑>我这个人呢，就是你敬我一尺，我还你一丈。哎，今天我请你喝茶呀，这茶不是人人能喝上的呀，得知心朋友，我才愿意请你喝茶嘛。谢谢谢谢。啊，来了。哎。<笑>好，请，谢谢。好，来，请，谢谢大元帅的款待。啊，哎，嗯，哎，那个方泽公使啊，我就不请他喝茶，白开水我也不给他喝。他他也他也不打听打听，给我老战打过交道的日本人啊，回国当首相的有哎，当议长的有，当大臣的也多了。区区一个外交公使，就像欠他八百吊似的。嗯，范子征。也是为职责所致，大元帅应该进去，实在是有太多的缘由，使他无法速变。我不知道，我也不想知道。买知道越少，睡得越好。<笑>大元帅是一国首脑，有些事是必须要知道的。所有的游戏都是有规则的，大元帅，你不要暗示我。我知道你们东京上司们对我不满意，不满意就不满意呗。哎，我又不是那个大洋钱，能让人人欢喜。居士先生，咱俩是十几年的朋友了。所谓的顾问，顾问，就是我问你回答，我不问你不回答。大元帅，张军团长、杨军团长同桌到了，正在客厅等候觐见。哎呦，哎呀，居士先生，那咱有机会再续啊。徐石先生，你今天说出口的，和没有说出口的，我明白，明白。请。此啊，非常时刻，你俩能够携手共进啊，那就是天塌地接着啊！哎，我老张的希望就在你俩身上啊！你们能够如此和睦啊，我我老张。这把老骨头啊，无论躺在哪儿，都消停了。爸，您放心，我已经将韩宫所处理的事情完完整整的交由雨婷领导指挥，我们三四军团都将听从雨婷的监督垂顾。对喽，这就对了。红叶虽好，还要绿叶扶持嘛。张军团长很周到，亲自安排专车秦使。还调胡兰春做秘书长
，我也不知。不错，<笑>这小子懂点人情世故了啊！<笑>古往今来啊，非常之事必待，非常之人啊，好好处吧。総領事と関東司令がすぐに面会したいとお待ちです。話は唐突だが、ここにいる方々の中で、君があの馬族と一番関わりが長い、君の意見を聞かせてくれないか。総領事がおっしゃるのはどのような考えでしょうか。調査林をこのまま生かしておくべきか、それとも息の根を止めるべきか。我々が今話していることは、すでに人一人の命の問題ではなく、彼を撃つという選択は日本がこの前週で。もっと自由に発展できるということが絶対。彼を生かすのも我々に対し忠誠心を誓える手駒となることが前提の考えだ。菊池君、分かるもに構わず君は自分の考えを言いたまえ。彼は相当頭の切れた人間でございます。勉強はあまりしないがよく働く。仕事は実用的で規則に縛られない。我々は追悼会で集まっているわけではない。周りくどい言い方はいい。私個人の見方は、彼を生かせること、賛成でございます。奴をしばらく生かしておけば、君は奴の協力を取り付けられるというのかね。できます。だからこそ、私は彼の頭の良さ、そして実用的重視なところを叩いているんです。彼のような人は我々とどのように付き合えばよいか分かっています。過激な冒険はいたしません。私と大々的に衝突するようなこともいたしません。できるだけ。形勢を落ち着かせる。正直、私個人は君の意見に賛成だ。しかし軍部や憲兵のおのおの方か、この話にどれだけ乗ってくることか、話は別だけどね。しですね。人殺しでじゃあみんな手を下す前にあなたにお伺いを立てるべきのようですね。どういうことじゃ。司令官は今朝すでにペイピンにある人物を送り込み、家屋での調査林の始末を画策していますよ。家屋で。ええ。まったくもって余計なことですよね。万が一しくじりでもしたら、家屋の誰が責任を取るというんですかね。だからこの件は押しとどめていただきました。私高本の指揮に従うようにとね。<笑>やつの始末なんてね。私高本一人の責任で十分なんですよ。いやしかしな、コモト、コモト。李婷啊，嗯，我一直心有存疑，不得其解，有些事儿你还得给我解释一下。好啊，说。我们光说郭松龄精英东北的主张，你觉得有没有道理？如果没有道理，只是为了他谋反找借口。那么王永江为什么跟他一样，也主张经营东北，造福桑梓，并且他还因为此事辞去了奉天省长的职务？难道说我们东北的财政天才也是书生之间？我一直都鼓励你父亲向关内发展，这没有错。不谋全局者
不足以谋阴谋。而且咱们奉军几次大的发展，都是因为向关内的拓展才取得的。可是每次发展之后，我们都会跌大跟头。我们为什么不能好好经营东北，非要跟别人争天下呢？这个人吧，他不能只有一个美好的愿望，得服从实际。在咱们东北，谁才是最大的实力派？是日本人吧？自日俄战争以来，他们进来了多少移民、多少资本、多少军队？你与他争时，他能答应吗？你父亲他就不想经营东北吗？就在昨天，老帅他急调吉林军队入关作战。可日本南满铁路拒绝运兵，敌军只能徒步南下。你父亲愤怒至极，啊，他找我商议，必须加快与日本南满铁路并行的中资铁路建设，还要引进英国资本，自建葫芦岛港口。我就对他说，此事千万不能声张，只要这个消息公布出来，到明天。日本南满铁路的股票就得跌一半，日本人不跟你拼命吗？日本人最近在约见我爹，又重提了那五条铁路的签约。没错，他日本人是要收杆了，你父亲只能一味的推脱搪塞。怎么就这么被动呢？我们就不能硬气一点？汉江，我跟你打个比方，你就明白了。自你父亲做奉天省长以来，到今天多久了？十一年。这十一年里呢，你父亲他就好比是个客户，日本人好比是银行，他一直在向银行借款。借款？你向银行借了一块钱，你听银行的。那你要是向银行借一亿呢？银行就得听你的，你父亲借的何止是一亿，所以这日本人生怕他破了产，他要是破了产，谁来还款？你父亲也正利用日本人这种心理，不断的借，先以奉天做抵押，进而是东三省，一直到以整个北方作为抵押的借。这日本人只能与他合作，不能把他怎样，就算对他有一百个不满。也只能由着他，这就是与狼共舞的策略。没错，还真是这么个事儿。投资嘛，讲的就是个回报。日本人发现，在你父亲手里得不到任何的获利，他们就警醒了。再加上国民革命军北伐胜利，原先作为抵押的北方将要易主。这么一来，这日本人不但不能获利，可能连老本都会赔掉。他们能干什么？所以日本人急于和你父亲摊牌，收回所有投资，在国民革命军占领北京之前，对冲掉这么多年的泄露。这就是你父亲目前面临的险境。要是我爸，我也不会轻言放弃。许多人都劝你父亲，别打了，回东北去吧。他老人家心里清楚，日本人能轻易放他走。这个赌注太大了，比天大。通知各处处长到值班室集合，我要训话。是不是太早了点儿？张军团长八点钟才起床呢。你能跟他少爷比吗？你也去值班室吧。好的。唉。杨军团长还没到啊？还没到，您先吃。等等吧。
规矩得改改了，各作战值班必须健全交班制度，知道吗？每天早晨司令部要有交班会，前一天的命令计划一项项必须交代清楚，不能有任何遗漏。办去吧。是，回头检查啊。是。杨军团长一丝不苟啊，是我们三四军团的福分。这一晚上有什么新情况？先说关外吧。嗯，日本关东军开始向奉天附近集结了，奉天已经处于戒严状态。这日本人想干嘛呀？就是那天我跟你说的，日本人开始收杆了，要连本带利和你结算。老帅什么态度？老帅昨晚一夜都在跟日本的方泽公使交涉呢，争论到天亮。为了所谓的满蒙学。趁火打劫呀、啊！我金浦路一败涂地，德州失守。咱们得撤，再不撤就回不去了。可你父亲昨晚给咱们下的命令是整城死战，不行，绝对不行，不能让日本人劫了后路，断了咱们的老巢，得说服我爸，让他回去坐镇东北，咱们三四军团也得撤到滦东一带。这话恐怕只有你去跟他说，回北京当面说，别人谁也办不到。嗯、日本公使又来了，可不，这日本人没完没了的来，每次来了帅爷还得见，见完了还气个半死。你给我盯紧了。日本人一走，别再让人大叫老头子了，给我留点空，我今儿一定要说服他，明白吗？明白。那你先去说服人那儿坐一会儿，那边一谈完了我就去叫你。好。如果我没有记错的话，对于我方的交换条件，早在当年我们帮您平定国苏岭叛乱的时候，您就承诺过的。是吗？大元帅不会是忘了吧？贵国有一句古话。君子言，驷马难追。我是君子吗？你们日本人当着我的面说我是君子，背后再骂了个八字的，就骂我是马匪。我还真不明白，你们日本人干嘛给马匪打交道？请大元帅不要回避我的问题。如果您能履行承诺。日本将设法阻止北伐军过黄河。是啊，还离我们这儿远着呢，能不能过河另说了。可是，你们打得过北伐军吗？我打不过，我可以退回关外去啊。恐怕未必能回。
，我刚在外头听你这屋里吵吵嚷嚷、叮咣乱响的，这哪像一国元首接待外国公使啊？哎。这个方泽那个家伙声音嗓门太大，我的策略是啊，我的嗓门比他还大。哎，谁规定元首就得敲门圈里说话？人得有点脾气，没脾气还办个啥外交？可是人家职业的外交家，说话就跟没说一样，从不说真话，也绝不动真气。就好比那个顾维钧，那他也只能办办外交。哼！哎，嗯，你和杨玉婷大手还成吗？人家老把咱当一孩子。啊，那我得说说他。那你说他干嘛呀？这事儿还让您老操心，那我不真成孩子了。干啥来了？他让我回来劝劝您。哎，咋不说呀？说啥呀？有啥可说的？什么事儿在您老那儿都跟明镜似的。哎呀，只我这我二爷。他们都认为您老贪恋大帅的权位，所以不愿意退回关外。可是我心想，我爹是谁啊？拿得起，放得下呀、啊！别兜着圈子啊！折腾我，我不听。哎，爸，得听啊！您看人上帝，每天都在听，有多少人向他老人家祷告？他得眷顾多少人？他哪一个不得听啊？在人家眼里，那一千年也就是一天，啥都不叫事儿。你不要拿青年会学的那点玩意儿在我这儿瞎白话啊！我不信那个，给我记住啊！咱爷们儿啊，啥事儿我们俩都得堂堂正正、大大方方。没错，那也得知进退吧。有的时候退，就是进。你们能退？我往哪儿退？我跟你讲过熊瞎子的事儿吧？讲过，结婚那年跟我讲的。您说您碰见了熊瞎子，不能掉头就跑，因为身后有我、我姐、我妈还有我弟。我信这话，我信了一辈子。爸，可是您忘了，您身后的儿子已经长大了，可以替您去挡这熊瞎子了。您看这日本人现在多嚣张，我觉得他比那熊瞎子还厉害。这样，您回关外镇守奉天，我在京替您善后。您要不回去，谁都镇不住这日本人，那他们岂不是想干嘛就干嘛？嗯、这也不是我一个人的主意。我回京，先见了张作相和汤玉林。他们俩也是我这看法。你老说四大爷也这么说啊？嗯，他们还建议我说，这事儿不能由您一个人定，得大家伙一起定。他们还说，这事儿是要上史书的，不能让雨婷一个人担这责任，得大家伙一起荣辱与共，谁也别在城楼上看风景。所以呢，我就通知了秘书长，让他请奉鲁联军的各路长官，在京的各位大佬、政府阁僚，都到这儿来开紧急会议。但是秘书长说啊，这事儿得您签字。一下子，给我玩这么一大套，别人都不敢说。只能我来说，谁让我是您的宝贝儿子呢？